tutte le autorità militari presenti, saluto tutto il personale che è qui presente eh, eh, del, di questo istituto penitenziario sia per quanto riguarda la parte diciamo, civile sia per quanto riguarda la polizia penitenziaria che mi fa piacere vedere qui molto, molto presente perché secondo me è un segnale importante rispetto a questo tipo di eh, progetti. Eh, permettetemi di dire che sono molto eh, orgoglioso di questa giornata, sono molto orgoglioso perché, ehm, come ho detto tante volte, noi siamo abituati a pensare, a concepire la giustizia soltanto all'interno di un perimetro e questo perimetro è o un'aula giudiziaria oppure un carcere a seguito del, della necessità di scontare la pena o in alcuni casi per misure cautelari, però un perimetro fisico. La dimensione più alta e nobile della giustizia è quella che non ha perimetri e noi dobbiamo coltivare questo tipo di idea, per questo per quanto riguarda eh, la prevenzione, la migliore prevenzione si fa mediante i progetti di legalità fin da quando i nostri ragazzi sono nelle scuole per investire in una nuova generazione che per scelta e non per imposizione eh, rispetti le regole e creda nell'onestà e, nella, e nel, nella legalità. Ma questo riguarda anche ehm, la fase esecutiva della pena. La fase esecutiva della pena su cui non ci sono dubbi, deve valere il principio e deve essere sempre più ehm, rafforzato questo principio di certezza della pena. Una persona che in Italia commette un reato deve sapere che c'è una pena da scontare e quella pena la deve scontare. Ne va dell'autorevolezza e della credibilità del nostro ordinamento agli occhi dei cittadini, sia di quelli che hanno commesso il reato, sia soprattutto di quelli che li hanno subiti e che chiedono che la giustizia faccia il suo corso. Ma ciò detto, quello che io continuo a dire è che con il principio della certezza della pena parallelamente viaggia insieme il principio costituzionalmente garantito dall'articolo 27 della funzione rieducativa della pena. Cioè il fatto che una persona che abbia commesso un reato debba poi scontare per una pena non esclude ma anzi impone allo Stato di dare a quella persona un, per, un percorso rieducativo. E allora quale migliore rieducazione si può avere per un detenuto, per esempio, del lavoro? La possibilità di lavorare e quindi di cominciare ad intraprendere un percorso che poi porta fisiologicamente nel reinserimento sociale. Questa è la cosa più importante del lavoro, il cominciare a sentirsi parte di una collettività in cui si dà il proprio contributo con il lavoro, perché se ci pensiamo il lavoro prima di tutto, prima di essere una forma eh, necessaria per guadagnare uno stipendio a fine mese, eh, il lavoro nobilita tutti noi, ci dà anche una dignità, ci dà un valore in quello, in quello che facciamo e dobbiamo pensare al lavoro in questa dimensione proprio come un vero e proprio conte verso una nuova vita che i detenuti possono avere che da un lato li comincia a far, a far sentire all'interno di una collettività nel rispetto delle regole e con utili, una utilità per tutti gli altri. Dopodiché, una volta eh, uscito dal carcere, quella persona non sarà, sta, non sarà una persona che sarà stata lì a non fare niente per 15 anni, 20 anni, 5 anni, quello che è la pena. Sarà una persona che avrà un bagaglio, un bagaglio di esperienza, un bagaglio di competenza e anche avrà cominciato, io dico sempre, a sentire, il, a gustare il sapore dell'onestà, che poi una volta che si comincia a sentire il piacere dell'onestà, poi magari non se ne può fare più a meno. E allora si vuole cominciare a ritornare nella società in questa nuova ottica. E questo mi dà la base per poter dire, spiegare a tutti i cittadini che il lavoro come funzione rieducativa del detenuto 
non riguarda soltanto il detenuto, ma riguarda l'intera collettività, perché quando io ho un detenuto che ha lavorato, ho un detenuto e che ha quindi un bagaglio di esperienza, io ho un detenuto che poi tornando alla società molto probabilmente non tornerà a delinquere. Ed è inutile dire, pensare di risolvere il problema della sicurezza sempre con l'aumento delle pene. Per carità, voi lo sapete, ehm, vengo considerato un ministro giustizialista, coniamo questi termini ad hoc che non mi riguardano completamente, perché io dico semplicemente che quando c'è da aumentare c'è da aument le pene, c'è bisogno aumentare le pene. Quando ci sono reati gravi in cui dobbiamo rafforzare il principio della certezza della pena, lo facciamo, l'ho fatto tranquillamente con la legge cosiddetta spazza corrotti, però dobbiamo capire che oggi, mentre noi parliamo, ci sarà sicuramente qualcuno che sta uscendo da un carcere, che torna in libertà, che ci torna magari dopo 5, dopo 10, dopo 15, dopo 20, dopo 25 anni di carcere, sicuramente qualcuno... e allora il mio problema è garantire la sicurezza dei cittadini anche dopo che quel, che quel detenuto tornerà in libertà, anche dopo aver espiato una pena severissima e anche lunghissima. E allora, come Ministro della Giustizia, ho il dovere di pensare a quello che accade dopo, proprio nell'interesse dei cittadini. E quello che accade dopo riusciamo a migliorarlo se investiamo sul lavoro. Lo dico con orgoglio, da quando sono Ministro della Giustizia, con i progetti di riscatto per Roma, Genova, Milano, Palermo, ne abbiamo stipulato tanto, tanti, abbiamo stipulato 70 protocolli in tutta Italia, abbiamo avviato al lavoro circa 4.500 detenuti, sono risultati incredibili per i quali mi prendo solo il merito di aver dato un input iniziale, ma per i quali devo ringraziare il dottor Basentini e tutti coloro che lavorano all'interno dell'amministrazione penitenziaria. Ma eh, quello che adesso oggi facciamo è un passaggio in più, cioè dopo aver portato avanti questi esperimenti a livello territoriale, territoriale ora vogliamo che questa dimensione lavorativa abbia una, um, una portata nazionale. Cioè creiamo questo ufficio centrale per il lavoro dei detenuti, che viene chiamato di riscatto per il futuro a questo punto, che è proprio su scala nazionale. E questo ufficio, poi magari il dottor Masentini spiegherà meglio, ma ha la possibilità di monitorare cosa accade ehm, su tutto il territorio. Questo è un punto, credetemi, molto importante. Ehm, in passato ci sono settori, come per esempio questo, su cui il Ministero era avvendato, non aveva la possibilità di sapere cosa accadeva nel territorio. Poteva saperlo soltanto in... Ehm, in piccoli territori, in piccole parti, era tutto spezzettato. Noi diamo una visione generale e dedichiamo questa struttura alla possibilità di incrociare la domanda per l'offerta e quindi alziamo eh, qualitativamente questo servizio che quindi riceve da parte dello Stato e da parte di questo governo un, ehm, una fiducia e un affidamento molto importante. Um, permettetemi di dire che una delle esperienze più, uh, più importanti, più efficaci che, che faccio da Ministro della Giustizia è la visita nelle carceri. Voi sapete che per mia buona, secondo me buona abitudine, non avviso mai del mio arrivo. Io mi presento con la scorta ci troponiamo al carcere e, e diciamo che il ministro è venuto a fare una visita. Questo perché eh, per saltare tutti quei cerimoniali che ogni amministrazione avrebbe il piacere di fare sapendo che deve arrivare il ministro, invece è bello sentirsi squadra anche questo, fare una visita del carcere insieme al, al direttore, insieme al comandante della polizia penitenziaria, vedere, parlare con i detenuti, parlare con gli agenti di polizia penitenziaria, cercare di toccare con mano quella che è la realtà e lì scopri che tutti chiedono che ci sia la possibilità per i detenuti di lavorare. 
perché la gestione migliora tantissimo. Io faccio l'esempio, noi spesso affianchiamo la problematica delle carceri al problema del sovraffollamento. Io vi faccio l'esempio, sono andato di Perugia, sono andato due settimane fa o tre settimane fa a fare visita al, al carcere di Perugia, lì non c'è un problema di sovraffollamento, più o meno sono esattamente in pari, diciamo, i posti disponibili con quelli occupati. Nonostante tutto hanno ha avuto una rivolta pesantissima ad agosto, perché? Perché c'è una percentuale altissima di detenuti che hanno problemi psicologici barra psichiatrici. Allora io parlando con la polizia penitenziaria, parlando col direttore, con la direttrice, parlando con i detenuti, erano tutti lì a dire facciamo lavorare i detenuti perché per noi diventa importante poter gestire e perché il lavoro diventa un canale di miglioramento della vita dei detenuti. E guardate, io cito sempre questo fatto perché a livello internazionale i nostri progetti di riscatto per sono diventati uh, visibili a tutti. Noi abbiamo avuto anche una delegazione delle Nazioni Unite che, ci è venuta, eh, che è venuta a osservare quello che facciamo sul riscatto per Roma e quando sono venuti e siamo andati insieme in Piazza Peroni, mi pare, c'erano i detenuti che lavoravano. E guardate, lì tocchi con mano il fatto che cominciano a pensare a se stessi in maniera differente, gente che ha commesso reati e che poi arrivato lì mi diceva, Ministro, le dico la verità, una... Delle, delle soddisfazioni più belle che io ho, mettendo perché si occupano del verde nelle, nelle piazze, una delle più belle soddisfazioni è poi chiamare mio figlio e dirgli vai lì, se la piazza la vedi più bella è perché l'ha sistemata papà. Sono quei dialoghi, sono quegli incontri che ti fanno capire che c'è un profilo umano che va assolutamente incentivato e che migliorerà la vita dell'intera società, perché poi quella persona quando uscirà avrà scoperto quanto è importante sentirsi padre orgoglioso del proprio lavoro agli occhi dei figli, ci proverà a lavorare per continuare a provare quell'emozione quell e quella sensazione agli occhi dei suoi figli. Ciascuno di noi ha qualcosa di cui vuole andare orgoglioso e noi dobbiamo investire su questi, um, su questi aspetti. Um, tra l'altro i dati che ci arrivano sulla recidiva sono impressionanti, ora um, sulla scientificità di questi dati in tanti si sono interrogati, però non ci sono dubbi, chi lavora, chi ha, ha, viene formato, perché in questi progetti c'è anche una formazione, poi alla fine ha un livello di recidiva molto basso e quindi torna a, è molto probabile che non tornerà più eh, a delinquere. Eh, Un'ultima cosa, io voglio ringraziare tutti, ringrazio eh, perché quando questi progetti vengono fatti all'esterno la polizia penitenziaria ha un ruolo fondamentale perché chiaramente deve sorvegliare il detenuto che lavora fuori e nello stesso tempo consentirgli di, eh, poter, eh, di poter lavorare in una situazione diciamo normale. E questo dimostra come la polizia penitenziaria abbia dovuto nelle lacune che, che ci sono state a livello infrastrutturale accumulate nei decenni di fronte a uno Stato che ha pensato che questo fosse un corpo di serie B, ehm, questo dimostra invece come la polizia penitenziaria abbia saputo reinventare il proprio ruolo servendo lo Stato in ogni occasione possibile, improvvisandosi anche psicologo, stando lì a gestire una persona che lavora, cioè uscendo anche da quelle che dovrebbero essere le singole, eh, i singoli adempimenti per portare a casa lo stipendio. No, c'è un mondo all'interno dell'universo penitenziario che è fatto di persone che con passione servono lo Stato, andando ben al di là di quello che è lo stretto adempimento dei propri doveri. E chiaramente su questo ho potuto apprezzare la polizia penitenziaria nelle piazze che segue questi detenuti, ma chiaramente questo vale poi per tutto il mondo penitenziario, i direttori, tutti, ehm, tutti coloro che a livello civile ehm, lavorano, gli educatori. Questo è un mondo che si muove veramente con passione 
e lo dico perché mi dispiace leggere a volte articoli o, o false notizie che di, disegnano un mondo penitenziario diviso al proprio interno. Non è così. Al, nel proprio interno l'amministrazione penitenziaria in tutte le sue sfaccettature fa un lavoro di squadra importante che per me è un valore aggiunto e tutto quello che io farò da ministro sarà finalizzato a garantire questa coesione, questa, questo lavoro di squadra, questo equilibrio che c'è sempre stato e continuerà ad esserci. Grazie.